Well, Boreda i chi gyd yn oeth eto. Mae'n hyfryd i gael eich croes hawi chi i roedfa yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n anodd iawn i gredu bod ni fwy na lai ar ddiwedd mis i onfawr yn barod. Ac mae'n bosib bod um, rhai o'r um, addunedau wnaethoch chi, neu'r bwriadau da oedd gennych chi ar gyfer y flwyddyn hon fod y pethau hynny wedi mynd yn angof uh, yn barod. Ond gaiwch annog chi, uh, os wnaethoch chi ddechrau'r flwyddyn yma gyda bwriadau da ysbrydol um, i ddarllen y Beibl neu i ddarllen rhyw lyfr neu i, um, i wrando ar um, gair dyw yn cael ei i bregethiau i esbonio. Gaiwch annwch chi i ddal gafel i'r pethau hynny. Peidio rhoi lan uh, arnyn nhw um, a, a, a dal i geisio uh, yr arglwydd. Dyna pam i ni'n cwrdd bor yma yn dyfe er mwyn ceisio dyw gyda ein gilydd. Felly, nawn ni droi at o fe yn awr. Nawn ni wedi o. I ar dwy ddyn ni yn dy geisio di. Ac yn un diolch dy fod ti yn ddiw sydd um, yno. Uh, I'r rhai sydd yn dy geisio di. Uh, ti yn cynnig dy hun i ni. Ac ar dwy ddyn ni yn gofyn am dy gymorth di. Um, Ni'n gwybod fi llawer falle dros nadolig neu ar ddechrau'r flwyddyn wedi um, wedi bwriadu uh, mynd ati i, i chwilio y pethau hyn ac i ddarllen mwy ac i, i dy geisio di ddod i dy nabod i yn well a um, o ardwydd ni'n gofyn am bob cymorth yn awr yn y pethau hyn. Dad, a ni'n gofyn am dy help di yn yr oedfa hon. Uh, pwy bynnag i ni, beth bynnag i'n sefyllfa ni, trwy bynnag wthnos ni wedi cael, a o ardwydd. Wrth i ni nawr, nesai at y tîm mewn ffydd a wneud i nesai at hynny a siarad â ni os gwely di fod yn dda. A mi'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Crist. Amen. Amen. Wel gan o ni enmyn gyda'n gilydd. darllen o air duw ac uh, i ni'n darllen unwaith eto o yr efengel yn ôl Ioan ac uh, i ni ymhennod 16 ac yn mynd i ddarllen adnodau 4 i bymtheg gyda'n gilydd y bor yma. Felly trowch a, a darllenwch gair duw yn awr. Ni ddywedais hyn wrthych o'r dechrau oherwydd yr oeddwn i gyda chwi. 
Ond yn awr, yr oedd yn mynd at yr hwn am hanfonodd i. Ac eto, nid yw'n neb ohonoch yn gofyn i mi, ble rwyt ti'n mynd. Ond am fy mod wedi dweud hyn wrth eich, daeth tristwch i lenwi eich calon. Yr oedd fi'n dweud y gwir wrth eich, y mae'n fuddio i chwi fy mod i'n mynd ymaith. Oherwydd os nadaf, ni ddawr ei riolwr ato chwi. Ond os af, fe'i hanfon a fef atoch. A phan ddaw fe argohoedda ef y byd yn lun â fechod, a chyfiander, a barn. Yn lun â fechod, am nad ydynt yn credu yn o fi. Yn lun â chyfiander, oherwydd fy mod i yn mynd at y tad, ac na chewch fy ngweld fy mwy. Yn lun â barn, am fod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. A mae gennyf lawer eto i'w ddweud wrth eich, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef, ysbryd y gwirionedd, fech arwain chwi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono i hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chwi. Bydd ef yn fy ngogoneddu i. Oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi, ac yn ei fynegu i chwi. Mae pob peth sydd gan y tad yn eiddo i mi. Dyna pam dywedais ei fod yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi, ac yn ei fynegu i chwi. Amen. Diolch i ddiw am ei air y un i'r bore fa. Nesai ni'n mynd i gael stori i'r plant. Bore da blant. Roedd ein darlleniad heddiw yn dod o Ioan 16 a nodau 4 i 15. Yma, dyn ni'n gweld iesu yn dysgu mwy i'r disgyblion am yr ysbryd glan. A'r ffaith ei fod yn gwrf o ddeg adal nhw am yn nôl i'r nefoedd yr mwyn anfon yr ysbryd glan i ni. Ac felly, yn y bregeth heddiw, rydym yn mynd i glywed ychydig eto am waith yr ysbryd glan, y mywyd y Christian, ac y mywydau pobl sydd ddim eto yn credu. Rwy'n siŵr bod chi wedi clyd lot amdano, ond ydych chi'n gwybod pwy yw e? Un gair, mae Ies sy'n defnyddio sawl gwaith i ddisgrifio'r ysbryd glan i weiriolwr. Dyw e ddim yn air dyn ni'n defnyddio'n aml, ond mae eiriolwr yn golygu rhywun sy'n siarad ar ran rhywun arall. Mae eiriolwr hefyd yn un sy'n helpu. Mae Ies sy'n dweud pan fydd yr ysbryd yn dod, bydd e'n dysgu i ni am bechod a pham o'r erch i lliwe. Mae'n dysgu hefyd sydd mae pechod yn gyffredin i bob person ac yn torri'r berthynas rhwng ddom ni a dyw. Mae'r ysbryd glan hefyd yn dysgu cristnogion beth sy'n iawn a beth sy'n anghywyr. Mae'n cynghori ac yn un helpu ni i wneud y pethau cywyr gan un cadw ni rhag bechod. Rhywbeth arall mae'r ysbryd glan yn gwneud yw ein dysgu ni am farn dyw. Mae dyw yn barnu pechod ac yn ei farn mae galwad cyrredu ganddo i bob un o bobl y byd i droi o ddiwrth bechod ac i droi at grist. Felly, siarad ar ran dyw mae'r ysbryd glan. Siarad ar ran dyw i'n helpu yn arwain ni fel Cristnogion sy'n byw mewn byd pechyderus. Dylan ni fel Cristnogion ddiolch i ddiw am anfon rhywun sy'n gallu helpu ni, wrth yn i geisio byw fel Cristnogion. A gwddio ar eu rysbryd yn gwneud ni'n dybygach i'r argwyddiesu bob dydd. Dylch ni hefyd wyddio bydd y rysbryd yn helpu pobl eraill i weld pwy i iesu ac i gredu ynddo. Well, diolch i dewi ac angharad am hynny. Um, cyn bod ni'n mynd yn pellach, gynnwch chi ni wyddio eto, gynnwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddu. O da, dyn ni yn diolch i ti. Dyn ni fod ti uh, yn anfon yr ysbryd glan 
Um, fod yr ysbryd yn dod ac yn, uh, yn argyhoeddi uh, pobl. Yn dangos i ni, yn gwir sefyllfa ni, yn dangos i ni pwy o'i ti, ac yn dangos i ni hefyd pwy ydy ni uh, yng ngoleini hynny. Ac um, ar glwydd ni'n gwybod, mae dy, dy ddymuniad i yw fod neb yn cael ei dynistrio, ond fod pob un yn troi ac yn credu um, ar glwydd wrth i ni gael ein argyhoeddi o'r pethau hyn bod ni'n edrych ar hai ac yn, yn credu ac yn cael ein hachub. O, ar glwydd, um, mae ni bod ni yn gallu gwrth rhyfel yn derbyn ni, mae ni bod ni yn, yn, yn gwrthod yr hyn rwy'r tŷ yn ei ddweud. A ar glwyd ni'n gofyn nawr arna ti i um, helpu bob un ohono ni uh, i, i dderbyn yr hyn rwy'r tŷ wedi ddweud. Uh, yn dy air di trwy'r ysbryd glân. Uh, ar glwyd ni'n diolch i ti, uh, yn bod ni sydd yn, uh, yn gresnogio, ni sydd yn bobl i iesu, ni sydd wedi rhoi'n ffydd ynddo fe diolch am y gwaith yna rwy'n sydd wedi wneud yn ein calonau ni. Ac um, da'r ni'n diolch fod yr cynnig yna'r gwahoddiad yna uh, i bawb, i ddod ac i dderbyn uh, yr hyn rwy'n ti'n ei gynnig ar glwydd. O, a wneud i ie hydnoi nawr y bore yma trwy, uh, trwy yr oed fa hon a rhan yma o dy aer di'n eddi alw, alw pobl at y tŷ dy hun o sgwely di fod yn dda. O, da ydyn ni, um, yn gwybod mae dy waith di yw hyn, fod um, dim modd i ni achub yn hunan, bod dim modd i ni achub neb arall ar glwydd, uh, ond uh, mae'n rhaid i ni ddibynnu arna ti, a felly ni'n gofyn nawr arna ti i fod ar gwaith, um, i ddangos dy hun i bob un ohono ni, os gweld i fod yn dda. Dad gogon efo dy enw mawr di. A mewn bod ni'n gofyn yn enw ar glwyddiesu. Amen. Amen. Mae cyn bod ni'n troi at ail diw na ni gan ni ennyn arall dyn gilydd.
Now, un o'r pethau mwyaf um, rhyfedd a rhwystredig yn byty pregethu fel hyn i gamera a cynhyrchu oedd fawr yn uh, YouTube yw uh, dwi ddim yn gwybod pwy sy'n gwylio o un wythnos i'r uh, nesa. Um, heb law am aelodau yr eglwys, teulu yr eglwys yma uh, yng Nghaerdydd. Um, o wythnos i wythnos, sain siŵr pwy sy'n tiwnio i fewn. Um, dwi ddim yn gwybod bore yma pwy, pwy i chi. Uh, beth yw eich cefndyr chi? Uh, beth i chi yn gwybod am yr arglwyddiasu grys? Beth i chi wedi clywed uh, o'r Beibl yn barod? Sain gwybod uh, lle chi'n sefyll ger bron dyw a, a beth i chi'n credu a, a pa effaith uh, mae uh, gair dyw yn ei gael yn eich bywyd chi? Ac uh, os i chi yn, yn, yn mino am i, yn rheolydd neu jyst bore yma, eh, mae'n y groeso eh, enfawr i chi. Eh, ni mor falch fel eglwys bod, eh, bod chi eh, yn, yn grando. A mewn ffordd, y cwestiwn bydd eich chi fod yn holi chi'n am bore yma yw hyn. Um, Siad eich chi'n teimlo wrth rando ar y Beibl yn cael ei brygethu? Siad eich chi yn teimlo wrth glywed yr efengil, yn newyddion da am Iesu yn cael ei esbonio i chi. Yn yr adran, ni'n edrych arno fe bore yma, mae Iesu yn, yn mynd ymlaen i, i sôn ychydig mwy am beth sydd y mynd i ddigwydd. Um, ar ôl iddo fe farw ar y groes, ar ôl iddo fe atgyfoldi ac a dychwelyd at y tad, mae e'n mynd i anfon yr ysbryd glân. A mae wedi sôn rhyw gymaint am hyn yn barod, ond uh, mae'r ysbryd glân, un i'n clywed, trwy yr apostolion, trwy yr ysgrythyrau, Beibl, trwy um, disgyblion iesu, dros y canrifoedd, uh, mae'r ysbryd glân yn mynd i dystio i iesu. Ac un i'n clywed yn yr adran yma, yr effaith mae hynny'n mynd i gael ar bobl. Sut mae'n mynd i wneud i bobl teimlo? Sut mae'n mynd i effeithio ar, ar na chi, os i chi yn y byd, pan yw ddim yn perthyn i Iesu? Neu, sut mae'n mynd i effeithio ar na chi, os i chi yn gristion? A'r syniad sydd hynny yn y bôn yw fod yr ysbryd glan, um, yr eiriolwr, fel mae'n cael ei alw, Mae e'n bron o bod fel rhyw fath o gyfreithiwr, neu, neu bar gyfreithiwr, barista, mewn llys barn. Uh, mae'n argyhoeddi, hynny yw, mae'n dangos uh, ac yn profi um, ei ogrwydd, rai pobl, yn dwi'n tystioleth yn ei herbyn nhw. Ond ar yr un pryd, mae e yn amddiffyn ac yn pledio achos, ac yn nerthu, ac yn helpu y rai sydd â'i ffydd nhw yng Nghrist. Na ni wedi clywed ychydig am hyn yn barod y ffordd mae'r ysbryd yn helpu y Christian yn arbennig, a felly be fi eisiau ffocysu arno'n benodol um, yw y gwaith mae'r ysbryd glan ni'n wneud um, wrth argyhoeddi person. Yr argyhoeddi yma sydd yn gwneud rhywun yn, yn ymwybodol o'i sefyllfa nhw, o'i hangen nhw, o'i pechod nhw, o'i eiogrwydd nhw, o'r gosb mae nhw yn ei wynebu. Yr argyhoeddi yma sydd i fod i arwain person i, I edrych ar hai, i droi o ddi wrth i pechod, i droi mewn ffydd at yr argyhoeddi iesu, ac i dderbyn bywyd newydd. A felly ni'n meddwl i uh, ffocysu yn, yn arbennig ar adnod oeth i un ar ddeg. Ffan fawr, fe argyhoedda ef y byd ynglyn â fechod, a chyfiawnder, a barn. Ynglyn â fechod am nad ydynt yn credu yn o fi. Ynglyn â chyfiawnder, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad ac na chewch fy ngweld fy mwy. Ynglyn â barn am fod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. 
Mae chi'n gwybod eisiau cymryd y pethau yna yn eu tro. Pwynt cyntaf te yw hyn, mae'r ysbryd yn argyhoedd i'r byd ynglyn â fechod. Ar dyn naw, ynglyn â fechod am nad ydyd yn credu yn o fi. Ni'n ni amn y meddwl am bechod uh, fel y pethau drwg yna ni'n gwneud. Uh, ond beth yw pechod yn ei hanfod yw angrediniaeth, uh, peidio credu. Uh, hynny yw y diffyg credu yma uh, sydd yn ein harwain ni i wneud pethau drwg. Uh, chi'n meddwl nôl i, I hanes y coip. Um, Ava ac Eva, mae nhw'n gwneud rhywbeth yn anghywir yn dyn nhw, rhywbeth dyn nhw ddim fod i wneud, mae nhw'n, mae nhw'n bwyta o ffrwyth goeden gwybodaeth da a drwg. Ond beth sydd wedi digwydd cyn hynny? Wel, mae Satan wedi dod a wedi temtio nhw i gwestiynu dyw. Mae nhw'n cael eu temtio i gwestiynu gair dyw, daioni dyw, cariau dyw, awdurdod dyw, popeth o nhw'n gwybod am ddyw. Mae nhw'n cael eu temtio i beidio â chredu. A felly mae nhw'n cymryd ac yn bwyta. Ac, uh, wel, yn y testament newydd, mae'r apostol Paul uh, yn dweud rhywbeth tebyg iawn yn ei lythyrau at y rhyfeiniad. Mae Paul yn dweud fe na fod yna rai pethau i ni gyd yn gallu gwybod am fyw. Mae'n synhwyrau ni uh, yn ei deall nhw wrth edrych ar y greu a digaeth. Ni'n gweld mor fawr i'w diw, ni'n gweld bod e yn, yn, yn bodoli ac yn gweld i allu a'i ddwy foldeb e. Ond beth ni'n gyd yn gwneud yw, yw gwadu hynny. Ni'n gwthio yr hyn ni'n i wybod i lawr yn gwrthod credu hynny. Ac uh, yn hydrach ni'n cyfnewid y gwir fyw am ei linod. Ac uh, yn yw dyna ni wedi gweld drwy ar ôl tro yn ynghwyn y dogeth iesu yn dyfe. Um, mae iesu'n gweud bod yr ysbrydlam yn ni, uh, ni argohoeddi ynglyn â fechod am nad ydynt yn credu yn o fi. Oedd pobl yn gwrthod credu yn Iesu, ond nhw'n gwrthod i dderbyn e, ond nhw'n gwrthod y mateb i'w neges e. Ac felly yn y pendraw, fe wnaeth yn nhw uh, cyflawn i'r peth mwyaf ofnad o, nadwy dyma nhw yn ei ladd e. A dyna sy'n gweithio amdano ni gyd yn dyfe. Yn naturiol, i ni eisiau lladd dyw. I ni ddim eisiau credu. Uh, beth uh, mae'r ma Beibl yn ei ddysgu, mae fe sydd frenyn a mae fe sydd uh, uh, fod i deyrnasu ac uh, mae fe sy'n cael penderfynu beth sy'n dda ac yn ddrwg a nid ni'n hunan. Os allan o'i darlun syml uh, i chi, os angos chi erioed i bod rhywle um, ac um, falle bod yna ddarn o wair rhyw lant a mae yna arwydd ar y lant sydd yn gweud peidiwch cerdded ar y lawd. Yna i peidiwch ar y gemau uh, ar, uh, ar y porfa yma. Ac uh, wrth gwrs, beth ni eisiau gwneud yn syth ni eisiau cerdded ar y lawd? Ni eisiau chwar y gemau uh, ar, ar y, 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 y gwair yma. Ac um, gwedwch bod chi yn gwneud hynny? A chi'n mynd dros y gadwy neu beth bynnag a dros y ffyn a chi'n mynd ac yn cerdded ar y gwair yma. Be mae hwn am dangos? Yn yw chi wedi gwneud rhywbeth drwg, uh, rhywbeth anghywir, ond be mae'n dangos yw bod chi jyst ddim wedi credu y neges, chi ddim wedi derbyn y cyfrwyddiadau. Um, chi ddim yn credu bod yr arwydd yna'n bwysig, chi ddim yn credu bod yn berthnasol i chi, chi ddim yn credu fod pwy bynnag nath roi yr arwydd yno werth gwrando arnyn nhw. Ac um, yn i'n mahon ni yn ei hun yn, yn beth i gong gwael, ond dychmygwch wedyn fod yr er, er perchennog uh, yn dod allan ac yn dweud wrth chi i stopio. Mae beth sy'n digwydd yn y foment yna yw chi'n cael eich argohoeddi. A maen nhw'n pwysleisio i chi eich pechor chi, eich bod chi yn gwneud rhywbeth yn anghywir. A felly fy hyn mae Iesu'n gweud bod yn ysbryd yn mynd i ddod a mae mynd i argohoeddi'r byd trwy ddangos i ni 
bod ni ddim wedi credu. A mae mynd i uh, yn argyhoeddi ni o, o, o bechod. A falle bod chi yn teimlo hynny? Falle bod chi'n teimlo fe bor yma, falle bod chi wedi teimlo fe wrth rando ar uh, yr oed fawn yma. Uh, pan i chi'n clywed am iesu? Pan i chi'n clywed beth mae e'n dweud am dan o fe ei hun? Uh, pan i chi'n clywed am y pethau'r oedd i uh, yn ei gwneud? Pan i chi'n clywed am ddiw? Uh, y diw yma sydd uh, wedi'ch creu chi, wedi'ch caru chi, wedi trefnu ffordd i'ch achub chi. Chi'n dod yn ymwybodol o'ch, o'ch pechod. Bod chi ddim wedi credu'r diw yma, bod chi ddim wedi uh, caru'r diw yma, bod chi ddim wedi gwrando ar y diw yma. Ac um, beth chi'n mynd i wneud nawr? Achos yng ngoleini hynny, wrth gael eich argyhoeddi ynglyn â fechod, mae'n rai pobl sydd just yn mynd i galedu hynna. Mae'n i gwrthod credu hyd yn oed yn fwy. Mae'n i dweud os a hyd yn oed eisiau clywed am y fath beth. Ond, os i chi yn edifarhau, a na ni'n clywed fod yr un ysbryd sy'n argyhoeddi yn gallu dod a, a yn gallu gwneud gwaith newydd yn ni. Adnod 23. Pan fawr ef ysbryd y gwirionedd, fech arwain chi yn yr holl wirionedd. Yn yr un ffordd mae'r ysbryd yn gallu dangos i ni bod ni ddim wedi credu, wrth i ni edrych ar hai mae'r ysbryd nawr yn, yn dangos i ni ac yn arwain i fewn i'r gwirionedd, yn helpu ni weld yn fwy ac yn fwy y gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist. Mae mae hwnna yn dod ni'n mlaen i'r, i'r ail bwynt. Yr ail bwynt yw hyn, mae'r ysbryd yn argyhoeddi'r byd yn lun â chyfiawnder. Yn lun â chyfiawnder. Ac nod deg. Yn lun â chyfiawnder oherwydd fy mod i yn mynd at y tad ac na chewch fy ngweld fy mwy. Na'r mae'r gair yma uh, cyfiawnder, mae'n gysylltiedig gyda fechod. Uh, mae ei wneud efo ein, ein status ni ger bron diw. Uh, cyfiawnder yw bod yn gyfan gwbl iawn. Hynny yw i fod yn berffaith. I fod yn ddi bechod, fel mae dyw ei hun yn ddi bechod. Ac uh, yr unig math o, o berson mae'r dyw cyfiawn, hollol iawn yn gallu ei derbyn yw bobl sydd yn gyfiawn. A be mae'r Beibl yn dweud yw bod ni yn anghyfiawn. Yn yw, gan ein bod ni ddim wedi credu, gan ein bod ni yn, yn bechadyried, Dydyn ni ddim yn gyfiawn. Ac uh, yn yr un ffordd i'n i gyd i, di gwadu a gwrthod credu yr hyn ni'n gwybod i fod yn wir am ddiw, i'n i gyd hefyd yn ceisio cyfiawnhau ein hyna. I'n i'n ceisio, mae'n gwahanol ffyrdd, i wneud ein hynna'n yn ddigon da. Neu chwilio am ffyrdd i guddio ein, um, ein eogrwydd cuddio ein gwendidau. Um, I gael gwared ar ein, ein ofne a'n ansicrwydd ni, a, ac i, i fod yn dderbyniol ger bron, uh, well, ger bron diw neu ger bron yr, yr pethau mae ni'n addoli fel diwiau yn ein bywyd yn ni. Ond be mae Iesu'n dweud fy'n hyn yw fod yr ysbryd yn dod ac yn argyhoeddi o bechod ac yn lun â chyfiawnder. Neu, falle'n bwy priodol, ein diffig cyfiawnder. Sut, bod mae'n gallu'n gweud, mae'n gysylltiedig gyda'r ffaith fod e yn mynd at y tad ac na chewch fy ngweld fy mwy. Chwe, mae'r ffaith fod Iesu wedi atgyfodi, wedi esgyn at y tad, Y ffaith bod ni ddim yn ei weld e dim hwy. Y ffaith bod yna ddim corff wedi gladdu mewn bydd, gallwch chi fynd yno a'i weld e. Um, 
mae hynny yn, yn, yn argyhoeddi ni, ynglyn â chyfiawnder. Mae e, e, mae'n dangos i ni pwy yw Iesu. Mae'r ffaith fod Iesu wedi atgyfodi yn profi fod e yn gyfiawn a bod ni felly yn anghyfiawn. Y beth sy'n digwydd i ni, pan ni'n ni'n marw, fel ni'n derbyn yr hyn, ni'n ni heiddi am un pechod, ac ni'n cael ein clafu, ac ni'n aros yn y bydd tan ddydd y farn. Ond nid dyna ddigwyddodd i Iesu, nath i gorff e ddim gweld y llygrydigaeth, fe nath e atgyfodi am ei fod e yn gyfiawn. Roedd ei atgyfodi yn profi pwy o fe, yn ei gyfiawnhau y gerbron neu wrth wynebwyr. Yn dangos, fe yw yr un cyfiawn. A felly, yn dangos i mi, mae'r unig ffordd i ni fod yn gyfiawn yw trwyddo fe. Blant, fi eisiau chi ddychmygu. Um, bod chi yn yr ysgol ac um, mae yr athro yn rhoi prawf i chi. A mae'n y wobr yn cael ei gynnig, mae'r jar enfawr o losin i bwy bynnag yn y dosbarth sydd yn, yn cael cant y cant yn y prawf. A felly chi'n mynd at i chi'n gwneud eich gorau yn ysgrifennu yr atebion uh, chi'n meddwl sydd yn gywir ac uh, yn y diwedd mae'r athron dallen allan y canlyniadau. Ac un ar ôl y llall beth sy'n dod yn amlwg yw fod pawb yn y dosbarth wedi methu. Mae rai wedi wneud yn reid da, 70 y cant, 80 y cant, mae rai ddim wedi wneud cystal, mae rai wedi bron yn bod cael y cwbl yn, yn iawn, ac eto mae pawb wedi methu. Sneb wedi cael cant y cant, sneb yn heiddi y wobr. Ond yna, mae yna un person yn llwyddo. A mae nhw'n derbyn y jar enfawr yma o losin. Na'r beth mae hynny'n dangos? Mae'r ffaith bod nhw'n ennill y wobr yna yn dangos dau beth. Mae'n dangos bod nhw'n llwyddo, bod nhw uh, wedi cael y marc angen radio, ond mae hefyd yn dangos bod pawb arall wedi methu. Ar unig obeth i chi nawr i gael ran o'r wobr yna, ran o'r losin yna, i was yw'r person yna yn forlon rhannu nhw gyda chi. Nawr, darlun, gwael iawn yw hynny. Ond, o mewn ffordd, dyma sut mae'r ysbrydlan yn ein argyhoeddi ni ynglyn â chyfiawnder. A falle bod chi'n teimlo hynny, falle bod chi'n ymwybodol ohono fe yn awr. Pan eich chi'n clywed am fywyd Iesu, a pan eich chi'n clywed am ei atgyfodiadau, bod ei wedi trechu uh, marwoleth, Pan eich chi'n clywed am y ffaith fod e wedi esgyn at y tad ac fod e yn awr ym mhresenoldeb diw ac wedi i dderbyn yn llwyr oherwydd ei, ei berffeithrwydd a'i gyfiawnder e. Mae chi'n dod yn fwy ac yn fwy am y bodoloch methiant chi. Ac chi'n dod i weld fod eich methiant chi yn ddifrifol. Yn llawer mwy ddifrifol na methu prawf yn y dosbarth a chi'n gweld bod chi ddim yn gallu newid eich hunan, er mwyn gwneud eich hunan yn gyfiawn, neu ennill cyfiawnder i chi eich hunan. A chi'n cael eich argyhoeddi, mae angen i rhywbeth newid yn fy sefyllfau, ond um, unwaith eto fy hyn. Bydd rhai pobl yn clywed hynny, yn cael eu argyhoeddi o hynny ac yn cael eu di i hunan. Byddwn nhw'n meddwl, wel, Mae jyst triol yn galetach, falle dyna'r ateb. Neu falle byddwn nhw'n pedwar fyny bod nhw ddim eisiau trio o gwbl. Ond, os i chi'n edrych ar rhai, yna mae Iesu yn dweud fod yr ysbryd yn gallu dod a mae'n gallu gwneud gwaith newydd yno ni. Oherwydd i'r Christio, mae'r ffaith fod Iesu wedi mynd at y tad a bod ni ddim yn ei weld yn nawr, mae hynny yn gysur ar eithrol. Dwchwch ar adnod saith. Roedd fi'n dweud y gwir wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith, 
oherwydd os nad af ni ddawr ei reol o'r atoch chi. Ond os af fe'i hanfonaf ef atoch. A ni yw, mae'r yes i wedi mynd ac eto mae yn dal i fod gyda ni trwy ei ysbryd. A mae'r ffaith fyrdd i roi ei ysbryd i ni yn dangos fod ei yn rhoi ei gyfiander e i ni. Dyma'r unig obydd sydd yn ni. Bod e ei gyfiander, ei berffaethrwydd ei yn cael ei gyfrif i ni. Ein bod ni trwy ffydd yn cael ein uno gyda fe, fel bod y tad yn edrych arno ni ac yn gweld i gyfiander e. Bod, bod Iesu wedi cymryd ein pechod ni arno fe ei hun, ein anghyfiander ni arno fe ar y groes. Wrth i ni dderbyn yr ysbryd, mae'n dangos i ni bod Dyw yn ein cyfu a wn hai ni ac yn ein derbyn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae hyn yn dod yn ei at yr peth ola. Mae'n y ddilyniad materiol go beth yw bod chi'n gweld hynny. Mae'n pechod ni yn golygu bod ni'n anghyfiawn a mae'n anghyfiawn dyr ni yn ei dro yn golygu bod ni'n gwynebu barn. Dyw. A felly'r pwynt ola yw hyn mae'r ysbryd yn argyhoeddi i'r byd ynglun â barn. Ad nod i'n arddeg? Ynglun â barn am fod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Wrth i chi ddarllen be mae'r Beibl yn ei ddweud am Iesu. Be sy'n dod yn amlwg yw fod i fywyd eu a'i weinidog ethau wedi bod yn frwydr. Yn erbyn y tywysog y byd hwn, yn erbyn y diafo. Ac wrth i Iesu felly farw ar y groes, wrth ynddo fe gyflawni ei waith o roi ei fywyd fel aberth dros bechod, wrth ynddo fe gael ei gladdu ac yna atgyfodi, roedd e yn ennill y feddygoliaeth. Yn yw, mae'r ymladd yn mynd ymlaen tan ddydd y farn, ond mae tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Mae'r diafol wedi ei giro. Mae e a'i holl ddilynwyr yn barod wedi ei barnu. Ac dim ond yn disgwyl nawr am fydd y farn, y farn terfynol. Wrth i Iesu atgyfodi, roedd e yn cyfiawnhau ei bobl a felly'n delio gyda yn pechod ni, yn delio gyda yn ei ogrwydd ni, yn delio gyda holl gyhuddiadau y diafol yn ein herbyn ni. Mae'r groes yn dangos i ni felly beth sydd yn gwynebu Satan a i ddylymwyr a phob un sydd yn dal yn ei pechod ni. Yn dal yn anghyfiawn ger bron dyw. Beth ddi oedd efo ddiesu ar y groes oedd mewn ffordd uffern. Cael ei wrthod a ei gosbu gan y tad. Cael holl gysineb ddiw at bechod ac anghyfiawn dyn wedi dywallt arno fe. Cael ei wahanu oedd i wrth y tad. A felly, os i chi yn dal yn eich pechod ac chi'n cael eich argyhoeddi o hynny ond chi'n caledu eich hynna. Ac chi'n dal yn anghyfiawn ger bron dyw ond wrth weld hynny chi'n caledu eich hynna. Mae'r Beibl yn dweud, mae beth sydd yn eich disgwyl chi yw barn. Mae'r ysbryd glan yn dod ac yn ein argyhoeddi ni yn lun â barn am fod twysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Mae Iesu wedi ennill y feddygoliaeth a dim ond un canlyniad posib sydd nawr i'r rhai sydd yn parhau mewn gwrthryfel yn ei erbyn e. Sain mwys cario i wedi cael tocyn pacio. Um, 
beth sy'n fel arfer yn digwydd yw maen nhw'n aml llythyr atoch chi, mae'r llythyr yma yn um, gosod allan uh, y reswm pam i chi yn euog. Chi wedi parcio yn y lle rong, neu chi wedi parcio yn uh, rhy hir. A felly nawr chi yn, yn heiddi cosb. Ac uh, wrth gwrs chi'n gallu apelio os, os nag chi'n meddwl bod yn degom, ond dwi'n eich fod y, y, y gosb yn un teg. A chi'n gwybod, ie, ma, ma hyn yn wir, fi'n heiddi'r ddirwy. O fel arfer, mae yna, mae yna ddwy opsiwn da chi wedyn. Gallwch chi naillau cario ymlaen I, I wrthod ac wrth rhyfela, a wedyn mae, mae, mae'r gosb terfynol chi'n gwynebu mynd i fod yn llawer yn mwy difrifol, mae'r ddirwy mae'n i gynyddu a, a chynyddu. Neu, mae'n dach chi'r opsiwn i, I dalu'r ddirwy yn, yn gynnar ac uh, am bris gostyngedig. Mae'r mae gosb yn cael ei I leihau. Chi'n gweld bwriad y, y llythyr yna yw i'ch argohoeddi chi o'r fan sydd yn dod fel bod chi yn gweithredu nawr er mwyn osgoi neu o le leihau y gosb. Ac uh, mae Iesu fy'n hyn yn dweud fod yr ysbrydlan y gwneud rhywbeth, rhywbeth tebyg ond rhywbeth llawer, llawer gwell. Wrth i ni weld y gwirionedd am bwy yw Iesu. Ac uh, wrth i ni weld fod e wedi atgyfodi. Ac wrth i ni weld felly fod, um, fod barn cyfiam dyw yn disgwyl y rhai sydd yn ni wrthod e. Uh, Mae ma, ma Iesu am, am ein argyhoeddi ni trwy ei ysbryd e nid fel bod ni yn yn cael dirwy llai neu cosb llai, ond fel bod ni'n cael maddeiant. Mae'n cael ei grwbeth llawer gwell, mae eisiau clirio'r ddyled. Mae Iesu eisiau cymryd y gosb arno fe ei hun. Na wrth gwrs, unwaith eto, bydd rhai yn clywed hyn, mae ymateb nhw fydd i, I galedu. Mae nhw'n cael ei argyhoeddi, mae nhw'n gwybod yn ngweinod i calon fod y pethau mae nhw'n wir, a eto mae nhw'n gwrthod, mae nhw'n jyst eisiau cario ymlaen i frwydro. Ac os felly, mae ma eich cyfrifoldeb chi, ger bron dyw, yn, yn cynyddu. Uh, on, chi'n os eich chi yn edrych ar hai y bore yma. I'r Christian, dois yna ddim barn. Dois yna ddim condemniad yn ein gwynebu ni. Na, mae'r ysbryd yma sy'n argohoeddi ni o'r o, o, farn sydd i ddod yn dod ac, ac yn nawr yn, yn gogoneddu crist yn ein bywyd yn ni. Adnod unig pedwar. Bydd ef yn fy ngogoneddu i. Oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ein fy negu i chwi. Mae pob peth sydd gan y tad yn eiddo i mi. Dyna pam dwedais ei fod yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Yn lle pechod mae'n cynnig maddeiant. Yn lle anghyfiawnder mae'n cynnig cyfiawnder. Yn lle um, barn mae'n cynnig roi. Popeth, i ni, rhannu oi o goniant e. Mae'n cynnig ein gwneud ni am bywyd ni yn ffyrdd i ogoneddu dyw. Sa'n gwybod pwy sy'n gwylio bor yma? Mi ddim yn gwybod beth yw sefyllfach calon chi. Sa'n gwybod siwr mae'r geiri yma wedi gwneud i chi i deimlo. Ond gaeth annog chi. Os ych chi ddim yn Christian, os ych chi wrth glywed y pethau hyn wedi eich argohoeddi ynglyn â fechod a chyfiawnder a barn, peidiwch caled eich calon, peidiwch â gwrthod, peidiwch gwrthod credu, peidiwch parhau i drio cyfiawn â eich hunan, peidiwch â codi dwrn at yr arglwydd um, a, a cynyddu y barn i chi yn ei wynebu. Mae'n cynnig rhywbeth llawer gwell i chi. Mae'n cynnig rhywbeth llawer gwell i'w bobl e. 
Tram lan ewch i'r borna, derbyn. Yr hyn mae'r arglwydd i asyn i gynnig i ni trwy ei ysbryd glan e. Ei'r gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Wel, gan o ni ein mynd efo'n gilydd, cyn bod ni'n gorffen. Cyhoeddio'r pethau yma yn gallu bod yn brofiad ddigon poenus. Ac felly gallu amlwg chi eto, os, os na bethau, eich chi wedi clywed y bore yma neu um, dros y wthnosau, y mysoedd, y flwyddyn dwetha. Um, os os na bethau chi eisiau holi, neu trafod ymhellach, neu eisiau mwy o wybodaeth, plîs, uh, plîs cysylltwch â mi. A byddwn ni wrth ein bodd fel eglwys yn ceisio uh, eich cynorthwyo chi. Ond uh, gadawch chi ni nawr uh, i orffen efo gair o weddi. O arglwydd i e, ni'n gwybod fod uh, gwaith yr ysbryd yn ein bywyd e ni, uh, yn gallu bod yn ddigon poenus arglwydd rwyt ti yn, um, yn gallu yn dwys bigo ni, yn ein calon e ni. Ond arglwydd ni'n gwybod, um, mae nid y fwriad i yw, um, yw ein brifo ni uh, yn hynny, ond rwyt ti am ein, um, ein symud ni i edifeirwch, i ffydd, i fywyd, a'r glyd ti eisiau ni i, I ymateb um, ac uh, i ddod ac i gredu, i gael ein cyfian rhai ac uh, i ei i ogoneddu'r arglwydd i esu grist. A help a ni felly, bob un, i ymateb yn gywir i'r hyn ni wedi i glywed y bor yma. Ond ar bydd gyda ni, uh, yn awr troed y ysbryd glan di. A mewn bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.